Hola, buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Cagamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Rise of Kingdom y ya tenemos el anuncio oficial, bien, porque esto es de la página oficial de Rise of Kingdom en el grupo de Facebook, que ya salió la publicación de que estará llegando la civilización egipcia, bien, ya tenemos la fecha, acá dice planeamos actualizar el juego a la versión 1.0.58, Gloria de Egipto, el día 13 del 6 de 2022. Antes de la actualización puedes hacer la descarga previa que te da recompensas. Ya la conocemos. Y dice, planeamos actualizar el juego a la versión 1.0.58 Gloria de Egipto. El día 13 del 6 del 2022 a las 06.00 UTC. Esto es muy importante, bien. Ya tenemos la civilización egipcia. O sea, se, había un rumor que decía que iba a llegar este día. Y habían otros rumores que decía que dentro de... Eh, tres meses, así que bueno, vamos a, a, a estar viendo la civilización por suerte mucho antes Y no esos tres meses que se decían por ahí también o sea, Creo que hace poquito, no sé, ayer, anteayer, habían unos rumores de el día 13 estaba llegando Bien, los servidores no estarán disponibles durante tres horas, esto es lo normal Y acá vamos a ver lo que nos importa en el punto 1, nueva civilización Egipto Pirámides majestuosas, vamos a ver qué decoración tiene esa ciudad, ojalá que esté... Eh, muy buena, todo el tipo de decoración, monumentos. Ojalá que traigan cosas muy interesantes con esta nueva civilización. Eh, cuando lo desees, para disfrutar de nuevas características de civilización, temas de ciudad de egipcios y unidades egipcias. Bien, o sea, podemos cambiar de civilización. Es de arquero porque lo que habíamos visto, así que creo que le va a servir sobre todo para aquellos eh, jugadores que se van a enfocar en arquería. No para el resto, o sea, infantería, por, por ejemplo, como es mi caso, o sea, solamente podría cambiar para ver un poco la decoración y eso, y después tendría que volver a Francia o a alguna civilización de infantería. Y lo mismo con la gente que es caballería. Los nuevos comandantes disponibles, bien, y Motep, ya lo tenemos confirmado que es el épico. Y Tutmosis III va a ser el comandante legendario. Ya también hay una introducción en lo que es el Facebook oficial, que lo han visto. Salió ayer, que era obvio que era el previo a la, este, al anuncio oficial de cuando iba a llegar la civilización nueva. Participa en la serie de eventos de Egipto para tener la posibilidad de ganar recompensas increíbles. Esto está genial porque van a traer, por el, el tema del lanzamiento de la nueva civilización, van a traer eventos exclusivos de la civilización egipcia. Concursos de la alianza. En este evento nuevo forma equipo con tus aliados y responde preguntas para ganar premios. Eh, bueno, habrá que ver qué tal. Un estilo liceo de la sabiduría, pero con un evento en el cual tendremos que responder, me imagino. Quiero pensar que van a ser preguntas sobre todo del antiguo Egipto. Quizás nos me echen alguna cosa que otra. Botín de inicio de sesión. Inicia sesión durante 7 días para obtener comandantes legendarios, estilos de construcción y otros premios sensacionales. Bueno, una nueva forma de obtener algún comandante. Habrá que ver qué comandantes se pueden tener acá. Quizás sean solamente los de taberna. O a ver qué agregan en este evento. Estaría genial verlo. Arte de otras eras. Participa en las páginas de la comunidad para eh, ganar eh, fabulosas productos de rock. O sea, van a sacar... Imagino que en la página de Rise of Kingdom y en la página, o sea, en los grupos de Discord, eh, también me imagino que en lo que es Reddit y todos esos grupos, también en el grupo que tienen por dentro del juego, sacarán algún evento de esto para ganar eh, artículos especiales. Palabras de Eternidad, explora los misterios de Egipto y busca el verdadero significado de la eternidad junto con Gilgamesh. En esta nueva historia actualiza el juego a la versión más reciente para disfrutar del evento Palabras de Eternidad. No sé si esto no será al estilo esas pequeñas historias que ya habíamos visto, eh, por ejemplo, en la parte de aniversario o, si no me equivoco, en las fiestas. Que es una pequeña historia que tiene distintos cuadros que tenemos que ir completando misiones para poder progresar en los cuadros e ir viendo cómo sigue la historia. Creo que es eso. No estoy seguro. Bien, habrá que ver. Tesoro de Esmeralda. Prueba tu suerte para ganar alguna de las joyas de Esmeralda. Esto es la tienda Esmeralda, la que ya conocemos, imagino yo. Plegaria de Esmeralda. Nunca sabemos cuándo dejará de girar. Oh, la rueda esta. Esta por qué. Oh, oh, oh. oh, a ver si la cambiaron. Oh, no. Vuelve Plegaria de Esmeralda. No, 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 no. Claro, claro, ya sé, es la ruleta esa que habíamos dicho que era un desastre. 
que prácticamente que las girás y que costaban una barbaridad, que era un, un robo prácticamente las tiradas que eran carísimas. Esperemos que hayan bajado el precio de esas tiradas, que se, si no se olvidan, cuando salió, eh, que lo tenían en el servidor de prueba, que lo estaban mostrando canales oficiales de eh, Arabia, de Vietnam, salía 10 gemas en la cerca de tirada y nos terminaba luego costando creo que unas 600 o 1000 y algo de gemas, que era un robo total. Prácticamente nos salía carísima la tirada, o sea, podías conseguir algunas gratuitas, pero el resto eran de paga con gemas y salía caro. Así que bueno, ta, volvió este evento, va a volver el evento este, por Dios, esperemos que lo mejoren. Tenés la sepultura y todo esto, pero no, no te devuelven las gemas, o sea, es como el de 7000 gemas, bien, en el cual ponemos 7000 gemas y nos devuelven todo, pero en esta oportunidad es la ruleta en la cual vos gastas tus gemas y no te devuelven nada, o sea, es gemas por recompensas. Tenés las 35 esculturas genéricas legendarias, tenés aceleradores, pero tenés... Por ejemplo, eh, en el círculo interno, por decirlo de una forma, creo que son 8 premios en la parte interior y 4 en la exterior, que en, la, en los 4 exteriores están la skin de ciudad, están las 35 esculturas y hay otros premios más. Que no son tan fáciles de conseguir, o sea, es complicado. Tenés que gastar una buena cantidad de gemas para poder ganar ese evento. Así que no, no sé, ustedes verán. Eh, habíamos dicho que era de lo peor, toda la comunidad se quejó. Y bueno... Vamos a ver si lo han cambiado, esperemos que lo hayan mejorado y que en esta oportunidad sí sea redituable que hayan bajado por lo menos el costo de gemas que te va a estar costando comprar cada tirada. Entrenamiento de armas, esto ya lo conocemos. El entrenamiento de armas desafía al maestro de armas Loar. Bien, y le tenemos que ganar. ¿Cuánto tiempo resistirás? Eh, Mirá, aguda y manos hábiles, podrás ganar recompensas y competir contra otros gobernadores de otros reinos. Pa, esto de competencias de, de, de jugadores con, con otros reinos es complicado, porque si es un juego de tema de, de ballena, ya estamos en el horno. El ceni de poder, si esto es interno del reino, bueno, acá el jugador que se prepare más va a poder ganar, porque es aumentar de poder investigando, reclutando y construyendo. Así que ahí puede venir bien. Mejoras en la migración, otra vez cambios en la migración, que bueno. Más cambio. Mejora la migración. Para garantizar la imparcialidad del juego, cambiamos algunas reglas respecto de la migración. A excepción del uso de la inmigración de principiante para ingresar a reinos emergentes, ahora la migración se divide en los tipos inmigración intratemporada, pero eso ya se lo habían puesto. Intratemporada. El concepto de inmigración intrarregión se combinó con el de intratemporada. O sea, sacaron este. O sea, el intrarregión ya lo quitaron. No existe más. Va a quedar este mismo. La intratemporada es cuando están los dos reinos en la misma temporada, creo que es. Dos reinos que están en, tempo, en temporada de dos, por ejemplo, pueden migrar uno al otro. No se modificaron las más reglas. Cuando el reino actual y el de destino se encuentran en las mismas temporadas, los gobernadores podrán realizar una migración intratemporada. La migración intertemporada no se modificaron las reglas. Cuando el reino actual y el reino de destino se encuentran en temporadas diferentes y cuando el reino actual sea más antiguo que el de destino, los gobernadores podrán realizar una inmigración intratemporada. Las siguientes condiciones se siguen aplicando para realizar la inmigración intratemporada. Si el reino de destino se encuentra en la temporada de preparación para migrar el reino original del personaje, no puede ser más de 10 días más antiguo que el del reino de destino. O sea que acá te encaja en esto ahora. Creo que lo de los 10 días más antiguo no estaba. Esto lo agregaron ahora. Porque si sí teníamos lo de la cuenta que tenía que no podía tener más de 90 días de creada la cuenta. Pero no había nada de esto. O sea, así como por abajo de la mesa nos están metiendo ahora lo de los 10 días más antiguo. No sé, si alguien lo tiene más claro y me lo dejan, o sea, tiene el detalle de que sí estaba esto. Pero luego lo voy a revisar mismo en Facebook porque... Ahora después terminamos con esto y lo revisamos mismo en Facebook porque están las reglas. Pero creo que lo de los 10 días esto no estaba. Si el reino de destino se encuentra en la temporada 1 del reino perdido, para migrar el reino actual del personaje debe estar en la misma región que el reino de destino. Está, pero eso va para lo anterior. Además agregamos un contador que inicia cuando... Que indica cuántos jugadores se inscribieron y una cuenta regresiva de inmigración en la pantalla de la información del reino. Esto sí es bueno porque no teníamos cómo, cómo controlarlo. Ahora sí. 
3. Mejoras en el reino perdido. Reino perdido, mejoras en la conquista del desierto. Siguen haciendo cambios en conquista del desierto. Cambios en el mapa. Se agregaron pasos de campamento semi protegidos al mapa. Cambios en las crónicas del reino perdido. Se cambiaron los tiempos de apertura de ciertos pasos y lugares sagrados. Habrá que ver esto, estos cambios que tales son. Se ajustaron los momentos en que se puede acceder a distintos niveles de dificultad en el evento de la prueba de Kaukaruak. Y en cada historia de temporada de conquista. Bueno, esto nos, 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 nos modifica a todos. Se modificaron los tiempos. No va a demorar tanto, imagino. Espero que, que salgan antes. Porque, por ejemplo, esto te acelera muchísimo el tema de las tecnologías de cristal. Porque te da una gran cantidad de cristales. Yo, por ejemplo, no terminamos. O sea, ya casi terminamos el KBK en 1941. Y prácticamente no pudimos hacer todas las misiones de Cauca. ¿no? O sea, es al santo botón las últimas. Porque las tecnologías las precisabas antes. O sea, las precisas para ganar el KBK. No después. O sea, es al santo botón. Ahora recibirás una notificación cuando uses eh, pergaminos, de, pergaminos perdón, de devolución de tropas durante guerreros implacables. Mejor el contenido de la notificación que recibes cuando termina la temporada de conquista. Ahora se explica en detalle qué objetos del reino perdido se reciclarán y qué compensación se enviará. Bien. Otras organizaciones. Ahora puedes ver qué equipamiento usa un comandante primario en la página de envío de tropas y cambiarlo ahí mismo. Ah, cuando vas a enviar las tropas, bien, en la marcha, cuando tenés los helos guardados, cuando vas a enviar las marchas, o sea, imagino que en esa misma pantalla vas a poder cambiar como el tema de las habilidades de apoyo y que te aparecen las habilidades del comandante. Eso está genial, porque no tengo que ir para atrás, ir a modificarle el equipamiento y luego sacar la marcha. Eso estaría genial que lo haga. Eh... Acá. Cuando las tropas caigan derrotadas, las bonificaciones y debilitamientos continuos aplicados dejarán de surtir efecto. Se mejoró el desempeño del evento Guerra de las Ruinas. Ahora recibirás una notificación cuando, ataques, eh, cuando ataquen tu ciudad durante batallas de escenario. Sí, porque por ejemplo estás en otra batalla y te están atacando en pleno KDK. No puedes hacer eso. Como que dice serio Leo, las baladas de Ian. Vos agarrás, estabas tranquilamente en el escenario y te están atacando. O sea, eh, media pila. No puedes participar en el escenario crónica o lo que sea. Perdón, eh, crisis de serio o balada de Ian. Porque estás en pleno KBK y te están, te están atacando. Los cofres de misión que se obtengan tras alcanzar el máximo en el evento misión de cristales de la temporada de conquista. Ahora se reciclarán una vez que termine la temporada de conquista. Estos habían quejas porque te daban porquerías por los cristales, si no me equivoco. Había jugadores que les sobraban varios millones de cristales y le daban, creo que, algunas recompensas medias ahí. Que estaban buenas, pero el resto, o sea, prácticamente era ínfimo. O sea, te hacían una relación de cristales por recompensas muy ínfima. Y bueno, esto sería la actualización. Vamos a ver lo que les decía. Porque acá está la, está la publicación. Voy a tener que ir atrás al inicio. Vamos a buscar eso. Lo de los 10 días. Acá tienen todo, o sea, por eso es bueno que se unan al canal, va al, al grupo oficial de Rise of Kingdom, bien de Facebook, porque acá está todo, prácticamente vienen para acá atrás, van buscando, si bien carga, civilización expansiva, ta, 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 no, más acá, a ver, o oh, lo pasé, a ver, no, cambio de Olimpia, tampoco, tiene que andar por acá. Se publican tantas cosas que cambian. Creo que es antes de la versión de PC. Ahí cargó. Saludos, guía semanal. O oh, lo pasé, acá. Saludos. Este es el ajustes en las reglas de migración. Bien, este es el que nos importa. Uh, eh, cuando están en migración intertemporada. Esto es lo que le decía, máximo de 30 personajes, o sea, son 30 jugadores que pueden migrar, ya aprovechamos y explicamos eso. Bien, la inmigración intertemporada tendrá un límite, los reinos que estén en las temporadas 2 y 3. Bien, 30 personajes, o sea, 30 jugadores como máximo. La inmigración intertemporada, cuando el reino actual y el reino de destino se encuentran en temporadas diferentes. Intratemporada, cuando están en la misma. El de los 10... 
días de antigüedad. Si se fijan, no le hice para intertemporada. Acá no hice nada en el 1. Inmigración intertemporada. Inmigración intratem intratemporada. O sea, acá no hice nada. Intertemporada, la inmigración, papá. Acá no hay nada de 10 días. ¿No? Acá dice, al rey definirá los límites. Todo lo que quieran. Ta, una vez que comience la inmigración, todo esto. Inmigración intratemporada durante las temporadas 2 y 3 del reino perdido la inmigración será posible siempre y cuando el personaje solicite la inmigración y no se haya creado esa cuenta más de 90 días antes de la apertura del reino de destino durante la temporada de conquista no habrá límites a la inscripción de inmigración inicio la inmigración la inmigración intratemporada podrá comenzar una vez que el reino ingrese a la fase de preparación de la temporada 2 todo esto o sea, acá no vemos nada. Reino perdido, ta, 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 consulta. La inmigración de los reinos ascendente. Los reinos podrán aceptar a los gobernadores. O sea, acá no tenemos nada del reino que tiene que tener 10 días. O sea, no puede tener más de 10 días de antigüedad. O sea, lo agregaron ahora. Eh, nos, nos metieron un nuevo cambio en la inmigración por abajo de la mesa, prácticamente. Puedo agregar eso. Este, con una actualización. O sea, todos contentos. Uh, llega la civilización egipcia. Tomen más límites a la migración de, de los reinos. Seguimos este, limitando más para que los jugadores eh, cada vez les sea más complicado inmigrar. Bien, pero bueno, está. Es lo que vamos viendo con Rise of Kingdom. Y listo. Es lo que tiene. Cada vez limitan más en algunas cosas. Hay que tener cuidado con esto de los cambios. Estar muy atentos. Porque nos pueden agregar, como les digo, o sea, como les acabo de mostrar, por abajo de la mesa, un nuevo cambio que complique más el tema de la limitación. O sea, si bien los proyectos Jumper, como han dicho, no están muertos, no se olviden, se los vengo diciendo de hace un ratito, no se olviden que más adelante, en cualquier momento, como hicieron con esto, por abajo de la mesa van a eliminar. Bien, porque en reinos nuevos en algún momento no van a poder utilizar más la migración de principio y antes. Para mí va a ser así. Este, va por ese camino, tiene toda la pinta. Y en el tema de, de los comandantes, que muchos se están quejando de que son reciclados, bien que están usando a los comandantes épicos, en su momento a ex Cipión el africano y ahora ex, eh, tenemos a la comandante Boudica. A ver, es una nueva eh, campaña, o sea, una nueva forma de negocio que van a seguir. Van a ver cómo le pueden sacar más rédito a todos los épicos. Así que pronto porque va a llegar Herman, va a llegar eh, Kusunoki, va a llegar en su momento Juana de Arco. Van a tener a Sun Tzu, todos los comandantes épicos, bien, porque son los que tienen 5 habilidades con pericia, son los que van a estar llegando a legendario en su momento. Quizás Loar, quizás Loar no, porque creo que no es un personaje histórico, es un personaje inventado por el juego. Pero bueno, tenemos, nos trajeron por ejemplo a Thor y a Wafura como legendarios, siendo que son jefes o voz de lo que es el... Los, este, ¿Cómo es? Los eventos como Crisis de Serial y eso. Así que todo se puede esperar de Rise of Kingdoms. Por suerte, por ahora, tanto Torni como Wafura son gratuitos porque el juego te los regala. Pero no puede ser. O sea, el día de mañana, si ven que tiene mucho éxito el nuevo sistema, no se extrañen que los pongan para que los tengamos que pagar. O sea, tipo como las tecnologías de cristal. Por ahora son gratuitos, así que a disfrutarlos mientras dure el tema gratuito con Wafura y Torni, pero el día de mañana se puede esperar cualquier cosa. Así que bueno, era todo esto lo que queríamos hablar sobre la nueva actualización que estará llegando el día 13. Bien, falta bastante todavía porque estamos recién a 6, así que para la semana que viene vamos a tener la nueva actualización con la nueva civilización y el nuevo contenido. Muchísimas gracias por todo, hasta la próxima, que tengan un buen juego. Este fue otro video, otra guía de Deca Gamers sobre Rise of Kingdoms.